Bismillahir Rahmanir Rahim. Today's our topic is compounding frequency more than once a year. In last lecture, we have performed computation regarding uh, future values. Uh, as we know that future value is equal to present value multiplied one plus i or part n. If m is compounding frequency. Uh, then future value will be equal to future value multiplied 1 plus i divided by m whole power n multiplied m. m is here introduced because uh, as we will increase the frequency from annual to daily computation, then we will, we will put the values of uh, the relevant frequencies in the computation, uh, in the formula of the future value computation. Let's assume with an example, if we have present value, today is rupees 1000, interest rate is 10% per annum, number of years against we are computing this future value, that someone is promising us that if you deposit today 1000 and interest rate is 10% per annum for five years, what will be the uh, future values if the compounding frequency is annual, if the compounding frequency is semi-annual, if the compounding frequency is quarterly, monthly, weekly, and daily. And in last, we will perform the continuous compounding uh, <clears throat> by using the mathematical exponential value. So in our first computation that uh, uh, first, in first instance, we will have to assign the values of the frequencies. For annual, the compounding frequency is one. For semi-annual, the compounding frequency is two. For quarterly, the compounding frequency is four. For monthly, the compounding frequency is 12. For weekly, it is 52. And for daily, it is 360 or 365 days we say 360 days and for continuous compounding we will use the exponential value uh, for uh, uh, computing the, the future value. So let's in first instance we will compute uh, the future value of a uh, future value in an annual spectrum is equal to 1000 multiplied 1 plus interest rate divided by frequency and its power will be 10 multiplied our m value. So here we will model this computation. In this situation, we will uh, fix the interest rate. And number of years. As well as the present value. So you say in first instance, it is 16 10. And we will apply it to the others. So the computational value will be changed as the compounding frequency will change. We are watching this that when we used annual frequency, to humare pass 1610.51 value. Hai. और जैसे हमने कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया देखें यहां पे एक चीज देखें 
ना हमने प्रेजेंट वैल्यू को चेंज किया द अमाउंट डिपॉजिटिंग वी टूडे ना ही इंटरेस्ट रेट को हमने चेंज किया और ना ही हमने कंपाउंडिंग जो है वो नंबर ऑफ इयर्स को चेंज किया अगर चेंज हो रही है तो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है कि एक साल में एक दफा कंपाउंडिंग होती है या एक साल में दो दफा होती है या एक साल में चार दफा होती है या एक साल में बारह दफा हम कंप्यूट जो है वो कंपाउंडिंग करते हैं एक साल में फिफ्टी टाइम्स हम कंपाउंडिंग करते हैं और अगर एक साल में हम थ्री डेज कंपाउंडिंग करते हैं अच्छा M की वैल्यू चेंज होती जाएगी वेर एज द ऑल अदर वैल्यूज रिमेन विल फिक्स और हम देखेंगे कि ये फ्यूचर वैल्यू बढ़ रही है 1610 से ये बढ़ते बढ़ते जो है वो वैल्यू एस एम एनुअल में ये आ गए 1628 क्वार्टरली में आ गए ये 138 1638.62 मंथली में ये आ गई है 1600 45.31 वीकली में ये चीज आ गई है 1647.93 और डेली में 1648.61 इट मींस के अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट को कंपाउंडिंग प्रोसेस में वन टाइम करते हैं कंपाउंडिंग प्रोसेस प्रिंसिपल अमाउंट में शामिल करते हैं सेमी अरोन में हम टू टाइम्स करेंगे इसी तरह से बढ़ते बढ़ते फ्रीक्वेंसी को जो हम डेली तक जो ले जाते हैं तो इस एक सिचुएशन में हमारी फ्यूचर वैल्यू बढ़ रही है दी ग्राफ ऑफ द फ्यूचर वैल्यू अगर हम इस चीज को देखें ग्राफिकली देखें तो हमारे सामने ये फ्यूचर वैल्यू का जो ग्राफ है दैट इज इंक्रीजिंग द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ द फ्यूचर वैल्यूज सो इट्स वेरी क्लियर कि हमारे पास जो लेकिन जो इनिशियली uh, बड़ी है एनुअल uh, से सेमी एनुअल में और फिर लेकिन ग्रेजुअली इट इज डिक्रीज बड़ी बढ़ती जा रही है लेकिन उसने मार्जिनल जो इंक्रीज uh, है वो डिक्रीज होती जा रही है लेकिन फ्यूचर वैल्यू एनी हाउ बढ़ रही है यही एक uh, जो कंपाउंडिंग uh, का एलिमेंट है जिसको अभी हमने विजुअलाइज uh, किया अच्छा लेट सी अब व्हाट हैपन्स व्हाट इज कंटिन्यूस कंपाउंडिंग कंटिन्यूस कंपाउंडिंग बेसिकली uh, हम माइक्रो सेकंड्स में भी प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट को शामिल करें देन व्हाट हैपन्स इट इज क्लियर फ्रॉम द एविडेंस दैट व्हाट हैपन इफ वी यूज माइक्रो सेकंड्स एंड इंक्लूड प्रिंसिपल इन प्रिंसिपल अमाउंट द कंपटीशन फॉर ई वैल्यू Our computation is future value is equal to present value multiplied uh, e raised power i multiplied n. So, in this situation, if we use this formulation, ko use karte hai, I highlight it with uh, <coughs> I, uh, by this computation. Let's we compute. Whereas e value is equal to the value of e is equal to two point. Seven one eight. So we will compute here. Is equal to one thousand multiplied two point seven one eight. This power is I multiply So we have computed this value, one thousand six hundred forty-eight point six three. A very little increase by using continuous compounding. Continuous compounding का मतलब ये है कि अगर हम interest को microseconds में principal में शामिल करें, तो maximum compounding क्या हो सकती है? तो 
एनुअल से लेके कंटिन्यूस कंपाउंडिंग तक हमारी वैल्यू जो है वो 1610.51 से लेके मैक्सिमम इट हैज बीन अराइजन टू 16 1648.63 अगर देखा जाए डेली और कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में बड़ा माइनस ऑफ जो है वो फर्क है तो इसको हम दोबारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसकी कर लेते हैं तो ये हमें बात जो है वो और ज्यादा हमें क्लियर हो जाएगी सो इट्स द ग्राफ ऑफ द फ्यूचर वैल्यूज इफ वी यूज डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज बाय कंप्यूटिंग दी फॉर कंप्यूटिंग द फ्यूचर वैल्यूज थैंक यू सो मच एंड we will compute uh, that why uh, these frequencies uh, has impact on future value so in next lecture we will compute uh, that uh, the true interest rate as well as the uh, uh, the difference between the nominal interest rate and the true interest rate thank you so much for listening this lecture